फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो सबाई के जाना ची गुड मॉर्निंग मद्रासा सर्विस कमिशन एर पुकार ते के जे इस लिस्टी कांटेक्ट कराते चले छे आगमी थर्ड मार्च 2024 तार जोन एडमिट कार्ड किंतु पब्लिश होएगा चे मुंग एडमिट कार्ड डाउनलोड होते छे तो मधे अमी एक टक होता बोलते चाहिए बो जेखने एकाधिक সেখানে একাধিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ডের ডাউনলোডের সময় যখন অ্যাপ্লিকেশন আইডি দেওয়া হচ্ছে ইনভ্যালিড বলছে কারোর কারোর অ্যাপ্লিকেশন আইডি লেখা নেই তো তাদের জন্য কি করতে হবে অবশ্যই বলে দেব ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে হবে তার জন্য চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে দিতে হবে যাতে সব তথ্যগুলো তোমরা টাইম টু টাইম এখান থেকে পেয়ে যাও তো মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের প্রথমে বিভিন্ন যে গাইডলাইন রয়েছে প্রায় 22 থেকে 23 দফা গাইডলাইন সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব যেটা পরীক্ষার দিন তোমাদেরকে মানতেই হবে খুব সুন্দর করে মানতে হবে না মানলে পরীক্ষা বাতিল হবে পরিষ্কার কথা দ্বিতীয়ত অ্যাডমিট কার্ডটা ডাউনলোড করার সঠিক পদ্ধতিটা কি সেটা বলে দেব তো এখানে যে লিংক দেওয়া রয়েছে এই লিংকে অ্যাট ফার্স্ট আমাদের করে দিতে হবে ক্লিক লিংকে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের तो प्रथम तो ये जो साइट टा ओपन हो जाए कहने तीन कहना सर्वर हम लोग देखते हुए सर्वर वन सर्वर टू सर्वर थ्री जेको ना एक टा सर्वर है तुम्हें क्लिक करो क्लिक कर दो और पहुँच देखो ये कहने की वाला हो जाए थर्ड मार्च 2024 पर जो तो एडमिट कार्ड किंतु डाउनलोड करा जावे प्रथम तो ये कहने हमारे एप्लीकेशन आईडी � লগইন এ ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে এরকম একটি পেজ কিন্তু ওপেন হয়ে গেল যেখানে আমাদের যে ট্রানজাকশন আইডি এবং আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন আইডি সেটা চলে এলো এবার এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে পেজটা আসবে অ্যাডমিট কার্ডের পেজটা এটাকে আমাদের এ4 পেজে কিন্তু প্রিন্ট করতে হবে তো যদি কারোর অ্যাপ্লিকেশন যে ফর্ম সেটা না থেকে থাকে তাহলে প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশনে তোমরা ক্লিক করতে পাচ্ছ অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্টটা করে রাখা জরুরি কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন ইন্টারভিউ বা এই এই জাতীয় জিনিসগুলো হবে তখন তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা লাগবে নেক্সট চলে আসছে ডাউনলোড অ্যাডমিট কার্ড তো চলো আমি এইখানে ক্লিক করে দিলাম এইখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের সামনে ওপেন হয়ে গেল আমাদের যে অ্যাডমিট কার্ড সেই অ্যাডমিট কার্ডটা আমি যেহেতু পোস্ট গ্রাজুয়েট 11 12 এর জন্য দিয়েছিলাম আমার সামনে চলে আসছে এখানে আমার কিন্তু চলে আসছে অ্যাপ্লিকেশন আইডি এখানে আমার কিন্তু চলে আসছে অ্যাপ্লিকেশন আইডি এখানে আমার চলে আসছে ডেট অফ বার্থ এখানে আমার কিন্তু চলে আসছে আ যে মিডিয়াম আমার যেটা রয়েছে বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্ট আমি বেঙ্গলি মিডিয়াম আমি সিলেক্ট করেছিলাম एग्जाम টাইম যেহেতু আমি চুজ করেছিলাম 11 12 এর শিফট তার জন্য আমার কিন্তু আড়াইটা থেকে 4 এর মধ্যে एग्जाम সেন্টারে গিয়ে পৌঁছতে হবে অর্থাৎ আড়াইটা থেকে 4 এর মধ্যে কিন্তু চুজ করেছি কাজেই দুপুর 2 টা 15 এর মধ্যে আমাকে কিন্তু আমার যে সিট অ্যালোকেট করা হয়েছে সেখানে পৌঁছে যেতে হবে এবার যে তোমাদের যে ইনস্ট্রাকশন গুলো রয়েছে সেটা একটু তোমাদের বলে দিই যাতে তোমাদের বুঝতে প্রবলেম না হয় তো একদম প্রথম যেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো এখানে গো থ্রু দা অ্যাডমিট কার্ড কেয়ারফুলি অর্থাৎ অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে করে তোমাদেরকে নিয়ে কিন্তু যেতে হবে एग्जाम হলে নো এক্সামিনি শ্যাল বি অ্যালাউড টু এন্টার দা এক্সামিনেশন হল উইদাউট অ্যাডমিট কার্ড অ্যাডমিট কার্ড ছাড়া তোমরা ঢুকতে পারবে না एग्जामिनेशन से सेंटर डेट एवं टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ए ही जिन्हें चुरो नोट डाउन कोई नहीं तो आपे एक घंटा मोड आगे और तात जो दी तुम्हारे पूरी कहाँ है आरे टे डेट टर्म मोड़ते तुम्हारे किंतु रिपोर्ट कोत्ते होंगे क्लियर होलो এখানে তোমরা एग्जामिनेशन হল কিন্তু আধ ঘন্টা আগে খোলা হবে অর্থাৎ আড়াইটা থেকে পরীক্ষা হলে তোমরা एग्जामिनेशन হলে ঢুকতে পারবে দুপুর দুটোর সময় আর আধ ঘন্টা আগে খুলে দেওয়া হবে 15 মিনিট আগে एग्जामের 15 মিনিটের মধ্যে বা আগে एग्जामের 15 মিনিট আগে তোমাদের কিন্তু এই যে সিটে বসে যেতে হবে যে সিটটা তোমাদের জন্য অ্যালোকেট করা হয়েছে তারপর দেখো ওএমআর শিট যেটা সেটা 10 মিনিট আগে দেওয়া হবে পরীক্ষার আর क्वेश्चन বুকলেট দেওয়া হবে 5 মিনিট আগে 5 মিনিট আগে মানে তুমি যে তখন থেকে লিখতে পারবে তা নয় 5 মিনিট আগে মানে দিয়ে দেওয়া হলো তোমাকে তুমি নাম টাম থেকে শুরু করে সবকিছু সেখানে লিখে দিলে नेक्स्ट चेटा कुत्ता आवे एग्जामिनेशन एर आगे एक टा घंटा पोड़ बे तार पर तुम्ही किंतु ये क्वेश्चन बुकलेट ओपन किंतु कुत्ते भर बे तार पर वैसे दो टो ओएमआर शीट थक बे एक टा थक ओरिजिनल कॉपी एक टा थक बे कार्बन कॉपी जेटा स्टूडेंट्स देख चुनो और ता तारा शेटा बाड़ी नहीं जेते भर আ এই এইটা যদি অরিজিনাল হয় এর নিচে থাকবে আরেকটা ডুপ্লিকেট কপি বা কার্বন কপি এটা যেন কোনো ভাবে সরে না যায় ঠিক আছে কেন সরে না যায় তার কারণ এর উপরে তুমি যা লিখবে সেগুলো কার্বন হয়ে আবার নেক্সট পেজে চলে যাবে সেটা তোমার ইনক্লুডিং ডেট অফ বার্থ ইনক্লুডিং তোমার যে রোল নাম্বার থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসগুলো তো সেই জন্য ডিসপ্লেস হলে চলবে না তারপর রয়েছে দাও কি অল পার্টিকুলার
ইনভিজিলেটর এবং তোমাকে সিগনেচার করতে হবে অরিজিনাল কপিতে ওই মাসিটে এবং সেটা কার্বন কপি হয়ে পরবর্তী পেজ যেটা ডুপ্লিকেট কপি সেটাতে কিন্তু ফুটে উঠবে কোনো সেপারেট ভাবে তোমাদের সিগনেচার কিন্তু করার দরকার নেই এক্সামিনেশন আফটার দ্য এক্সামিনেশন ইজ ওভার ইনভিজিলেটর শাল হ্যান্ডেড ওভার দ্য ক্যান্ডিডেটস কপি অর্থাৎ এক্সামের পর ইনভিজিলেটর ক্যান্ডিডেটের যে কপি থাকবে সেটা কিন্তু ক্যান্ডিডেটকে ফেরত দেবে আর অরিজিনাল কপিটা নিয়ে নেবে তারপরে হচ্ছে দেখো নব্বইটা টোটাল কোয়েশ্চেন থাকবে নব্বই মিনিটের কিন্তু পরীক্ষা তোমাদের হতে চলেছে এক্সামিনেশ উইল নট বি অ্যালাউড টু এন্টার দ্য এক্সামিনেশন হল অর্থাৎ এক্সামিনের এক্সামিনেশনের আগে বা এক্সামিনেশন শেষ হওয়ার আগে বা এক্সামিনেশন শেষ শুরু হওয়ার পর ঘরের মধ্যে কিন্তু আর কেউ ঢুকতে পারবে না বেল টু দ্য বেল টু বি রাং অর্থাৎ প্রথম এক ঘন্টা হলে একটা বেল বাজবে এবং পরীক্ষার পাঁচ মিনিট আগে অর্থাৎ পরীক্ষা শেষের পাঁচ মিনিট আগে একটা ওয়ার্নিং বেল কিন্তু পড়বে এক্সামিনি শাল নট বি অ্যালাউড টু গো টু দ্য টয়লেট অর্থাৎ প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে কোনো ক্যান্ডিডেটকে টয়লেট যেতে দেওয়া হবে না লাস্ট পনেরো মিনিটের যখন ঘন্টা পড়ে যাবে বা লাস্ট পনেরো মিনিট যখন শুরু হয়ে যাবে পনেরো মিনিট থাকতেও কিন্তু আর বেরোতে দেওয়া হবে না টয়লেটের জন্য তারপরে কি বলা হচ্ছে এক্সামিনি শাল নট বি অ্যালাউড টু লিভ দ্য এক্সামিনেশন হল বা রুম এক্সামিনেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু বেরোতে দেওয়া হবে না আফটার দ্য এন্ড অফ দ্য এক্সামিনেশন ক্যান্ডিডেট উইল রিমেন সিল্ড অন দেয়ার কনসার্ন সিট অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে পরীক্ষা শেষ হলে ক্যান্ডিডেট রিমেন সিটেড অর্থাৎ ক্যান্ডিডেট কিন্তু ক্যান্ডিডেটদেরকে কিন্তু পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সিটে বসে থাকতে হবে ইনভিজিলেটর যাবেন এবং প্রত্যেকটা খাতা ভেরিফিকেশান করে তারপরে নেবেন যে সেখানে নাম তারপরে সমস্ত সিগনেচার ঠিকঠাক হয়েছে নাকি হয়নি কোশ্চেন বুকলেট কিন্তু নিয়ে যেতে হবে বাড়ির ওএমআর কোশ্চেন বুকলেট আর ওএমআর শিট শুড নট বি টেকেন আউট অফ দ্য এক্সামিনেশন হল শেষ হওয়ার আগে কোশ্চেন বুকলেট এক্সামিনেশন হল থেকে বের করা যাবে না এক্সামিনিস আর অ্যালাউড টু ক্যারি অনলি অ্যাডমিট কার্ড অর্থাৎ অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু এক্সামিনেশন হলে যে যে জিনিসগুলো তোমরা নিয়ে যেতে পারবে সেটা কি এক হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড এক হচ্ছে আধার কার্ড অরিজিনাল আধার কার্ড এবং একটা ফটোগ্রাফ ঠিক আছে রিসেন্ট কালার ফটোগ্রাফ এবং এবং এখানে তোমাদের ব্ল্যাক বল পেন কিন্তু নিয়ে যেতে হবে আধার নাম্বার যেটা প্রিন্টেড রয়েছে অ্যাডমিট কার্ডে সেই অনুযায়ী কিন্তু আধার নাম্বারটা ম্যাচ করতে হবে নাহলে এক্সামিনেশন বাতিল হয়ে যাবে এক্সামিনিসদেরকে কোনো রকমভাবে ব্যাগ অর্থাৎ ব্যাগ তারা নিয়ে আসতে পারবে না ব্যাগ কিন্তু অ্যালাউ করা হবে না ব্যাগ মোবাইল ফোন ঠিক আছে যদি সেটা সুইচ অফ হয় তাও কিন্তু অ্যালাউ করা হবে না পেজার্স ঠিক আছে ট্যাবস ল্যাপটপ হেডফোন ক্যালকুলেটার বা যে কোনো ইলেকট্রনিক সাইন্টিফিক ওয়াচেস বা স্মার্ট ওয়াচ চলবে না ডিজিটাল ওয়াচও কিন্তু চলবে না স্মার্ট ওয়াচ চলবে না ব্লুটুথ ডিভাইস চলবে না বা কোনো আইটি গ্যাজেট লাইক ইলেকট্রনিক যে কোনো যে হেডফোন বা ইকুইপমেন্ট কোনো কিছু কিন্তু চলবে না এবং দেখো কমিউনিকেশান ডিভাইস পেন ড্রাইভ মাইক্রোচিপ এসডি কার্ড হার্ড ড্রাইভ ঠিক আছে লক টেবিলস কোনো কিন্তু কিছু চলবে না ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক জিওমেট্রি পেন্সিল বক্স হ্যান্ড ব্যাগস তারপরে পার্টস এনি কাইন্ড অফ পেপার তারপরে তোমাদের স্টেশনারি বা টেক্সুয়াল মেটেরিয়াল প্রিন্টেড অথবা রিটেন ঠিক আছে ইটেবেল কোনো খাদ্যদ্রব্য লাইটার ম্যাচেস বা ম্যাচ বক্সেস এসব কিন্তু কিছু ভেতরে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না ইনসাইড প্রিমাইসেস হ্যাট দ্য এক্সামিনেশন ইজ বিং কন্ডাক্টেড এনি ইনফ্লুয়েন্সমেন্ট অফ দিস ইনস্ট্রাকশন উইল এন্টেল তো এই জিনিসগুলো কিন্তু নিয়ে যাওয়া কিন্তু হবে না বা নিয়ে যেতে তোমরা পারবে না ক্যান্ডিডেট আর অলসো অ্যাড অ্যাডভাইসড নট টু ব্রিং এনি ভ্যালুয়েবল কস্টলি আইটেম টু দ্য এক্সামিনেশন হলস অ্যাজ সেফ কিপিং অফ দ্য সেম ক্যান নট বি অ্যাসিওর্ড কমিশন উইল নট বি রেসপন্সিবল অর্থাৎ কোনো দামি জিনিস কোনো মূল্যবান জিনিস নিয়ে যেতে বারণ করা হচ্ছে কোনো সেফ কিপিং বা সেফ হাউসের জায়গা কিন্তু থাকবে বলে অ্যাসিওর করতে পারছে না কমিশন এবং এর জন্য কমিশন দায়ী থাকবে না ক্যান্ডিডেটদেরকে বুকলেটের ওপরে তার নাম এবং সেন্টার নাম লিখতে হবে তারপরে ওএমআরের ওপরেও কিন্তু এই যে রোল নাম্বার নাম তারপরে সেন্টার অ্যাপ্লিকেশন আইডি বুকলেট সিরিজ মিডিয়াম এই সব জিনিসগুলো লিখতে হবে ডার্ক অ্যান্ড অনলি ওয়ান সার্কেল অর্থাৎ যে একটা করে সার্কেল সেটাকে কিন্তু কালো করতে হবে একটা সার্কেলই কিন্তু তোমরা কালো করতে পারবে ঠিক আছে এবং একটার বেশি সার্কেল যদি এক সিজে তোমরা কালো করো তাহলে কিন্তু সেটা বাতিল হয়ে যাবে ঠিক আছে রং অ্যান্সার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটা অপশানের আন্ডারে যদি চারটে অর্থাৎ একটা কোশ্চেন আন্ডারে চারটে অপশান থাকে একটা তোমরা কালো করতে পারবে একের অধিক হলে সেই উত্তর কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে ওকে কমপ্লিটলি ডার্ক ইন দ্য সার্কেল সো দ্যাট অ্যালফাবেট নাম্বার ইনসাইড দ্য সার্কেল ইজ নট ভিজিবল অর্থাৎ অপশান যেন বোঝা না যায় এমনভাবেই তোমরা ডার্কেন করবে চেঞ্জিং অফ দ্য ডার্কেনিং কাটিং ওভার রাইটিং ইউজ অফ কারেকশান এগুলো কিন্তু চলবে না কারেকশান কিন্তু করা যাবে না ও এমআরে শুড নট মেক এনি স্টেরি স্ট্রে মার্ক এনি হোয়ার অর্থাৎ কোনো রকমের মার্ক তোমরা করতে পারবে না ও এমআরে বা ও এমআরকে তোমরা ফোল্ড করত
টু ক্যারি অরিজিনাল ওয়ে মার্কশিট যদি কাউকে অরিজিনাল ওয়ে মার্কশিট নিয়ে বাইরে ঘুরতে দেখা যায় তাহলে তার এক্সাম কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে এক্সামিনেস আর অ্যালাউ টু টেক অ্যাওয়ে দেয়ার রেসপেক্টিভ কোয়েশ্চেন বুকলেট ঠিক আছে তাদের কোয়েশ্চেন বুকলেট বাড়িতে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে এবং কোনো রকমভাবে যদি কোনো আনফেয়ার জিনিসপত্র সেখানে হয় ক্যান্ডিডেটের পরীক্ষা কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে মাদ্রাসা সার্ভিস তো এই হচ্ছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের টোটাল যে নিয়ম শৃঙ্খলা বা নিয়ম কানুন রয়েছে সেটা এবার আমরা এবার চলে যাব মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের যে সমস্যাগুলো হচ্ছে আইডি বা এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে অ্যাপ্লিকেশান আইডি জনিত প্রবলেম বা ইনভ্যালিড আইডি দেখাচ্ছে তাদেরকে প্লিজ বলবো এই যে হেল্প ডেস্ক ইমেল রয়েছে এবং এই ফোন নাম্বার রয়েছে এখানে আপনারা ফোন করে কমপ্লেন জানান আজকে থেকেই কমপ্লেন জানান যাতে আপনাদের কোনো প্রবলেম না হয় তো চলুন ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম ভালো থাকুন সবাই ডিস্টার্ব লাগ